প্রিয় দর্শক আপনাদের সবাইকে স্বাগত জানাচ্ছি আয়োজন আজকে তারকা কথনে এবং শুরু করছি আশা করছি যে যেখানেই আছেন অনেক ভালো আছেন এবং আজকে তারকা কথনে আমাদের সঙ্গে দুজন অতিথি রয়েছেন দুজনই ভীষণ কাছের দুজন মানুষ এবং আমাদের সকলের ভীষণ কাছের মানুষ তারা যেই জায়গাতেই যাচ্ছেন কোনো কোনো ভাবে তাদের কণ্ঠের জাদু দিয়ে আমাদের সবাইকে কিন্তু একসঙ্গে বেঁধে রেখে দিয়েছেন তাদের মধ্যে আজকে একজন প্রিয় মানুষ তার জন্মদিন তাকে আমরা আজকে অনেক ব্যস্ততার মাঝেও তাকে আমরা পেয়েছি এবং সেই সঙ্গে সঙ্গে জন্মদিনের শুভেচ্ছা জানাতে এবং তার সম্পর্কে জানতেই আজকে আরও একজন প্রিয় মানুষকে আমন্ত্রণ জানিয়েছি যার জন্মদিন তিনি বাংলাদেশের একজন জনপ্রিয় অভিনয় শিল্পী এবং সেই সঙ্গে সঙ্গে আবৃত্তি শিল্পী জয়ন্ত চট্টোপাধ্যায় জন্মদিনে অনেক অনেক শুভেচ্ছা এবং সেই সঙ্গে সঙ্গে আরো একজন আবৃত্তিকার আমাদের সঙ্গে রয়েছেন তাকে আমরা আমন্ত্রণ জানাচ্ছি আমাদের আজকের আয়োজনে শিমুল মুস্তফা স্বাগত আপনাকে এবং সেই সঙ্গে সঙ্গে অনেক ধন্যবাদ যে আমাদের এই যে একটা সম্মিলিত প্রচেষ্টা যে জয়ন্ত চট্টোপাধ্যায়কে শুভেচ্ছা জানাবো তার সঙ্গে আপনিও সামিল হয়েছেন এবং সবচেয়ে মজার ব্যাপার হচ্ছে এবং সবচেয়ে আমি কৃতজ্ঞ চ্যানেলাইকে যে জয়ন্ত দা আমার গুরু এবং কালকে আমরা আলাপ করছিলাম যে গুরু পূর্ণিমা গেল কালকে এবং আমি আজকে ওনার জন্মদিনের বাহানায় বা উৎসিলায় আজকে আমার গুরু ভক্তি দিতে পারছি বলে এখানে এসে আমি নিজেকে অনেক ধন্য মনে করছি আমি আমার গুরুকে পেয়েছি আমার পাশে বাহ চমৎকার যেহেতু আজ এখানে যখন এসছি আমি জানতাম না যে শিমুলকে তোমরা ডেকেছ হ্যাঁ কালকে আমার সাথে জন্মতিথি উপলক্ষে আজকে তোমরা ডেকেছ আমাকে আমি জানতাম যে আজকে একটা অনুষ্ঠান আছে আমার এই উপলক্ষে ডেকেছ আমার মনেই ছিল না যে আজকে আমার জন্মদিন তো আজকে যেহেতু জন্মদিন এবং জন্মদিনের আজকের দিনটিতে যেহেতু কবিতা উৎসবের একটি আয়োজন রয়েছে যেটা নিয়ে আমরা একটু পরেই আলাপ করতে যাচ্ছি তো যারা আয়োজনটি করেছেন তারা তো নিশ্চয়ই জানতে যে আজকে যেহেতু জন্মদিন সেই উপলক্ষে এমনি করে করা কাকতাল না এটা কাকতালি ওভাবে আমি পরশুদিন আমার আমার মাথায় এসছে পরশুদিন আগের দিন মাথায় এসছে যে আরে এটা তো জন্মদিনের দিন মিলে গেল এটা আঠাশ তারিখে এটা হল বুকিং দিয়েছে কিন্তু দেড় মাস আগে তখন কিন্তু মাথায় ছিল না যেটা আমার জন্ম আচ্ছা আজকে যে কবিতা উৎসব হতে যাচ্ছে এটি বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমি জাতীয় নাট্যশালা মূল মঞ্চে এবং সেইখানের আয়োজন সম্পর্কে যদি একটু আপনারা বলেন আমাদেরকে ব্যাপারটা হচ্ছে যে জয়ন্ত চট্টোপাধ্যায় বাংলাদেশ না আমরা বলি যে জাদুকর একজন কণ্ঠের জাদুকর এই উপমহাদেশে বাচিক কণ্ঠের আমরা জয়ন্ত চট্টোপাধ্যায় মানে শত বছরে একার জন্য আসে আমাদের কাছে মনে হয়েছে এবং আমাদের সৌভাগ্য যে জয়ন্ত দা এত কাছে আমরা পেয়েছি সেই মানুষটি সচরাচর আবৃত্তির অনুষ্ঠান খুব কম করেন অভিমানী বা যে কোনো কারণে হোক দীর্ঘদিনের একটা গ্যাপের পরে এইবার আজকে তিনি একটি একক অনুষ্ঠান করছে ঢাকাতে এবং এর সঙ্গে আমি একটু যোগ করি হরবলা সেটি আয়োজন করেছে এই যে মানে দীর্ঘ সময়ের পর দীর্ঘ বিরতির পরে জয়ন্ত চট্টোপাধ্যায়ের একক আবৃত্তি সন্ধ্যা আজকে হতে যাচ্ছে এবং এই দিনটির বিশেষ মানে সংযোজনী হচ্ছে জয়ন্ত চট্টোপাধ্যায়ের সত্যতম জন্মতিথি মানে সত্যতম জন্মদিনে দীর্ঘ বিরতি দুটো মিলিয়ে একটা বিশেষ আনন্দ কিন্তু মনে মনে রাখা আমাদের সবচেয়ে বেশি আনন্দ কারণ আমরা আনন্দ করবার মতো মানুষগুলোকে পাই না হাতে গোনা কিছু মানুষ আছেন আমাদের আনন্দ করবার মতো গর্ব করবার মতো উচ্ছ্বসিত হবার মতো জয়ন্ত চট্টোপাধ্যায় আমাদের কাছে সেই আনন্দের জায়গা উৎসবের জায়গা এবং সামনে এগোবার জায়গা আর কি আমি তো বলি যে আমি রিপ্লেসমেন্ট নিব শরীরে সব দিক দিয়ে সবসময় বলি যে আমার একমাত্র রিপ্লেসমেন্ট হচ্ছে জয়ন্ত চট্টোপাধ্যায় এবং সেই জন্য শরীরে সবসময় ওনার মতোই থাকতে চেষ্টা করি আমি এটা আমার একটা খুব ইচ্ছা এটা সত্যি যে শিমুল আমাদের এই উপমহাদেশের যে শিক্ষা ব্যবস্থা যেটা ছিল আগে মানে আমাদের ব্রিটিশরা আসার আগ পর্যন্ত প্রাকৃতিক মানে ইনস্টিটিউশনাল কনসেপ্টটা ছিল কনসেপ্টটা ছিল না অ্যাকাডেমিক এটা ছিল না সেটা ছিল হচ্ছে গুরু শিষ্য পরম্পরায় শিক্ষা এখনও যেটা মার্গসঙ্গীতের ক্ষেত্রে রয়েছে আমিও বিশ্বাস করি ও যে আমাকে গুরু বলছে এটা এই গুরু কিন্তু প্রতীকী গুরু হ্যাঁ তার মানে হয়তো আমি ওকে কোনো রকমভাবে ওকে আমি এ করতে পেরেছি ওকে ও ওর উপরে প্রভাব ফেলতে ফেলেছি আবৃত্তি একটা ব্যাপার আছে এবং তার যে উৎকর্ষ তার সৌকর্য 
সেইটা যে ও ধরতে পেরেছে এর পেছনে হয়তো আমার সামান্য ভূমিকা থাকতে পারে সেই ক্ষেত্রে ভূমিকা আছে আমি জয়ন্ত দাই আজকে একটু কমই বলুক আমরাই বলি জয়ন্ত চট্টোপাধ্যায় আবৃত্তির যে বোধ সেই বোধের জায়গাটা যে জায়গায় যেতে পারে আমার মনে হয় কবিতা তো আসলে মস্তিষ্কের শিল্প হলো যে না আবৃত্তি একটি মস্তিষ্ক শিল্প সেই বোধের জায়গাটাতে আমাকে নিয়ে গেছেন জয়ন্ত চট্টোপাধ্যায় না হলে আমি হয়তো গলাবাজি করতে পারতাম আবৃত্তিকার গলাবাজি আবৃত্তিকার বলে একটা শব্দ আছে আমরা দুজনে কিন্তু খুব বাজেভাবে কিছু কথা বলি জয়ন্ত চট্টোপাধ্যায় সম্পর্কে আমি আর একটু বলিনি ইনি হচ্ছেন আমাদের সেই মানুষটি আমাদের প্রথম প্রজন্মের পরবর্তী পর্যায়ে আধুনিক বাংলা আবৃত্তির ক্ষেত্রে যিনি দিকপাল তিনি হচ্ছেন জয়ন্ত চট্টোপাধ্যায় সেই সৈয়দ হাসান ইমাম গোলাম মুস্তফা গোলাম মুস্তফার পরে হাল ধরেছেন এবং দিক পরিবর্তন করেছেন আবৃত্তির তিনি হচ্ছেন জয়ন্ত চট্টোপাধ্যায় তিনি প্রথম বাংলাদেশে সাংগঠনিক শিক্ষার যে বিষয়টি সেটি উনি প্রথম শুরু করেছেন এবং উনিশশো সালে জয়ন্ত চট্টোপাধ্যায় অর্থের বিনিময়ে একক আবৃত্তি অনুষ্ঠান করেছেন এবং পরবর্তী পর্যায়ে কবিতা পরিষদের আহ্বায়ক ছিলেন এবং বাংলাদেশ আবৃত্তি সমন্বয় পরিষদের একজন সৃষ্টির ক্ষেত্রে তার ভূমিকা অনস্বীকার্য মানে তিনি মূল দায়িত্ব তিনি নিয়েছিলেন সাংগঠনিক কাজ অনেক করেছেন কিন্তু আমাদের দুঃখ হচ্ছে উনি ওনাকে আমরা স্বার্থপরের মতো বলি যে নাটক এর জন্য আমরা জয়ন্ত চট্টোপাধ্যায়ের আবৃত্তি থেকে অনেক দূরে সরে গেছেন উনি আমরা তাকে অনেক মিস করি মৃদু একটা অভিযোগ বা অনুযোগ কিন্তু মানে দিয়ে গেলেন শিউন মুস্তফা আপনাকে বিষয়টা কিন্তু তা নয় আমি আগে অভিনয় করতাম যেটা সেটা হচ্ছে আমি শৌখিন অভিনেতা ছিলাম যেটাকে বলা হয় নন প্রফেশনাল অ্যাক্টর ছিলাম শখে করতাম ভালোবেসে করতাম কিন্তু আমি ধরো গত বিরানব্বই সালের পর থেকে আমি অভিনয়টাকে পেশা হিসেবে নেওয়া শুরু করেছি হ্যাঁ তার জন্য সেখানে আমার অনেক মানে সময় দিতে হয়েছে শুধু আমি তো এতে না মঞ্চ টেলিভিশন বেতার এবং চলচ্চিত্র চারটে জায়গায় কিন্তু আমাকে সময় দিতে হয়েছে এবং আমার খুব আমার খুব ভালো সময়টা বয়সের খুব ভালো সময়টা কিন্তু আমি এখানে প্রায় এই চব্বিশ বছর ধরে আমি কিন্তু সেখানে দিয়েছি হ্যাঁ সেটার জন্য শুধু সেটাই কারণ নয় আবৃত্তি থেকে কিছু একটা সরে আসা এরপর আরও কিছু কিছু কারণ আছে যেগুলো আমার একদম ব্যক্তিগত এবং যেখানে আমি আপোষ করিনি অনেক কিছুর সঙ্গে যার জন্য আমি একটু দূরে ছিলাম মাঝে মধ্যে এত কোথাও গেছি ইয়ে করেছি তবে হ্যাঁ এর মাঝখানে কিন্তু আমি অনেক আবৃত্তি করেছি সেগুলো হচ্ছে একেবারে পেশাদারি আবৃত্তিকার হিসেবে এবং সেটা কম না মানে মানে পেশার ক্ষেত্রে কিন্তু কম না যথেষ্ট মানে মোট দেন কম হলেও কিন্তু কাজগুলো মানে কোয়ালিটি আমার কাছে মনে হচ্ছে দেশে বিদেশে এবং সেখানে আমি বিদেশে অর্থে দর্শনীয় বিনিময়ে একক আবৃত্তি করছি কিন্তু তেরোটা ইউরোপ ইউরোপ উপমহাদেশ এবং ইউনাইটেড স্টেটস মানে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে তেরোটা করেছি আমি কিন্তু এবং প্রত্যেকটাতে কিন্তু মানে গেট মানি দিতে হয়েছে তাদেরকে এবং কারণ এমনিতে তো আমাদের বিদেশে তো বাংলা ভাষাভাষী মানুষের সঙ্গে কিন্তু কম না আমাদের বাংলা ভাষাভাষী মানুষের সঙ্গে এই এই মুহূর্তে পৃথিবীতে সাড়ে একচল্লিশ কোটি এটা কিন্তু কম না হ্যাঁ বিশাল জনগোষ্ঠী আমরা কিন্তু জাতিসংঘের এতে আমরা কিন্তু পাঁচে যাবো যাবো করছি উপস্থাপন করা পরিবেশন করা এই অভিজ্ঞতাটা কিরকম এটা দারুণ বিশেষত আমি আমি প্যারিসে অনুষ্ঠানটার কথা বলবো মানে ইন্টারন্যাশনাল ইউনিভার্সিটি যাকে সিনে সিটা ইউনিভার্সিটি বলে সেখানে ওদের টিএসসি আমাদের যেরকম আছে সেরকম ওদের টিএসসি অডিটোরিয়াম আছে তো সিটা ইউনিভার্সিটিতে অর্গানাইজ করলো ওখানকার সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়ের বান্ধবী ওনার হচ্ছে প্রীতি সান্নাল ওনার স্বামী বিকাশ সান্নাল ওনার হচ্ছেন ওখানকার ইউনিসেফের কান্ট্রি ডিরেক্টর 
এবং যত অনুষ্ঠান হয় এই মানে আমাদের সাব কন্টিনেন্ট বেসড যত অনুষ্ঠান হয় ওরাই এ করেন এছাড়া আমাদের এখানে আমার এক ভাই আছে সেন প্রত্যেকের প্রিয় পার্থপ্রতি মজুমদার সেও ছিল আরও অনেকে ছিল আমার বন্ধু শাহাবুদ্দিন ছিল মানে চিত্রশিল্পী শাহাবুদ্দিন আনোয়ার হোসেন ছিল এরা সবাই মিলে করলো এবং সব থেকে মজার ব্যাপার ওইখানে দেখি অন্তত পনেরো থেকে বিশ শতাংশ শ্রোতা হচ্ছে সাদা চামড়া আচ্ছা এটা আমার কিছু অবাক লাগলো এই প্রথম আমি এত সাদা চামড়া দেখলাম এটা ইউনিভার্সিটি বেস তো তো আপনার আবৃত্তি তো বাংলায় ছিল বাংলা ছিল কিন্তু ওই প্রীতিদি করলেন কি উনি ফ্রেঞ্চ ভাষায় আমার প্রত্যেকটি আগে मान सम्पन्न जो अनुष्ठान पर डिनार व्यवस्था टेबल मध्य छोता अनुष्ठान पर लिटारेचर তুলনামূলক ভাষা সাহিত্যের যিনি ডিন উনি কিন্তু তো ফ্রেঞ্চ সাদা চামড়া তা বলো কি তো বলছে হ্যাঁ উনি তো যাদবপুর ইউনিভার্সিটি থেকে পিএইচডি করে এসেছেন বাংলা হুম তা যাই হোক অনেকেই বাংলা জানেন যারা কম্পারেটিভ স্টাডিজে যারা অধ্যাপক বৃন্দ এবং ছাত্রছাত্রী তারা জানে এবং তারা আমাকে পরবর্তীকালে আমাকে প্রশ্ন বানে জর্জরিত করে দিয়েছেন খুব ভদ্রভাবে হ্যাঁ দেখলাম আমি লালন লালন সব লালন সাই সম্পর্কে আমার আমি জানা আমি যতটুকু জানি আমি মনে করেছি যে আমি বাঙালি হিসেবে মোটামুটি জানি মোটামুটি জানি হ্যাঁ উনি আমার কাছে সব শোনার পর বলছেন এগুলো তো জানি তার তারপর আর কিছু জানেন লালনের উপরে ওখানে পিএইচডি করছেন তা সেই জন্যে আমার আমি সব জায়গা থেকে খুব ভালো এ পেয়েছি আমি সর্বোচ্চ কিন্তু তিন ঘন্টা আবৃত্তি করেছি সর্বনিম্ন করেছি দু ঘন্টা আজকে যে আয়োজন সেটা আসলে কখন থেকে শুরু হতে যাচ্ছে এটা সাড়ে সাতটা শুরু হওয়ার কথা মাগরিবের এর পর এরপর শুরু হওয়ার কথা এটা তো আমার মনে হয় কম বেশি একশো মিনিটের মতন হয়তো দেড় ঘন্টার একটু একটু বেশি যেহেতু এখন সন্ধ্যাটা একটু বেশ দেরি করেই হচ্ছে এবং একটা নির্ধারিত সময় সীমার ব্যাপারও রয়েছে ওই তো বিশেষ করে আমি কৃতজ্ঞতা জানাই হরবোলাকে মজুমদার বিপ্লব দাদাকে সহজে কোনো কিছুতে রাজি করানো খুব কঠিন আবার উনি অনেক জায়গায় অনেক সহজ আমরা কিছু মানুষ আছি যে মানুষগুলোকে দাদা ফেলতে পারে না এই যে আমরা যেমন চার দশক ধরে আছি দাদার সাথে আমার সাথে কোনো দিন মান অভিমান হয়নি হ্যাঁ কিছু হয়েছে কিন্তু সম্পর্কে কোনো ভাটা পড়েনি আমি পড়তে দেয়নি দাদাও পড়তে দেয়নি তো দাদার কিছু প্রিয় মানুষ আছে তাদের মধ্যে কিন্তু মজুমদার বিপ্লব একজন এবং হঠাৎ করে কিন্তু হয়নি এই জন্য তাকে অনেক শ্রম দিতে হয়েছে এবং সে সার্থক যে আজকে জয়ন্ত চট্টোপাধ্যায়ের একটি একক অনুষ্ঠান আগ্রহী ছিলাম না বিপ্লব এবং আমরা কলকাতায় শঙ্খমালা বলে একটা ওখানে গিয়েছিলাম একটা দলে তিন দিন আমার আরেকটা মনে আছে যে আমরা একটা আয়োজন করেছিলাম তখন আমি খুব ইনভলভ ছিলাম আবৃত্তির চল্লিশ বছর বোধ হয় না জয়ন্ত চট্টার পঁচিশ বছর পঁচিশ বছর এখন কিন্তু ওনার প্রায় পঞ্চাশের বেশি হয়ে গেছে আবৃত্তির অ্যারাউন্ড আশির দশক একটা করেছিলাম আমি আমার বড় ভাই এরা মিলে পলাশ ছিল পলাশ আমার বড় ভাই করেছিল পোস্টারটা সেটা জয়ন্ত চট্টোপাধ্যায় আবৃত্তির পঁচিশ বছর এখন বোধ হয় ষাট বছর প্রায় ধরে ধরে আর কি তো আজকে পঁয়ত্রিশ বছর আগেও আমরা একটা অনুষ্ঠান করেছিলাম জয়ন্ত চট্টোপাধ্যায় সেখানে এবং উনি কিন্তু আরো সমৃদ্ধ হয়েছেন সত্যিকার অর্থে আরো তরুণ হয়েছেন আরো উদ্দীপ্ত হয়েছে এবং সবাইকে আমরা বলবো যে আজকের এই অনুষ্ঠানটি যেটা হবে আপনার যারা কবিতাকে ভালোবাসেন সবাই একটু আসেন জয়ন্তদাকে কবিতা যে কি জাদুর জিনিস জয়ন্ত চট্টোপাধ্যায়ের কণ্ঠে না শুনলে 
কবিতার যে জাদুকরী বিষয়টি সত্যি বোঝা কঠিন আমাদের জয়ন্ত চট্টোপাধ্যায় হচ্ছেন পিসি সরকার কণ্ঠের পিসি সরকার আমি একটা কথা বলি যে আমি আমাকে বলেছিল যে খুব সাজিয়ে গুজিয়ে সেট তৈরি করে সুন্দর আলো সুন্দর আবহ সঙ্গীত টঙ্গিত দিয়ে সেজে গুজে একা রাখতে আমি একটা রাজি হয়নি আচ্ছা আচ্ছা তার থেকে আমার আমার টার্গেট যেটাকে বলে আমার লক্ষ্যবস্তু হচ্ছে এখন তরুণ প্রজন্ম যারা আবৃত্তিতে আগ্রহী আবৃত্তি যশপ্রার্থী এরকম কিন্তু হাজার হাজার তরুণ তরুণী কিন্তু এটাই আমার এটাই আমার যদি সাফল্য যদি বলতে হয় তাহলে এইটাই বলো শিমুল একদম একদম এবং এই যে কালকে আমার সাথে বিপ্লবের কথা হচ্ছিল বিপ্লব বললে শিমুল ভাই চারটার দিকে আপনি আসবেন এসে ওখানে যা থাকবে তাই দিয়ে আপনি আমাকে মঞ্চটা করে দিন আজকে বিকেল চারটা চারটার মধ্যে আমরা যাব যে মঞ্চ করব এক ঘন্টার মধ্যে যা পাচ্ছি খুব বেশি আমাদের ওই আমাদের জয়ন্ত চট্টোপাধ্যায় ইটস এলফ একটা কিন্তু মঞ্চ মঞ্চ অলঙ্কার অলঙ্কার আমার অন্য দিকের কিছু দরকার নেই মানে আমি এটাতে বিশ্বাস করি যে আমিও ঠিক করেছি শিমুল তোমাকে কাল রাতে তোমার সঙ্গে একটু শেয়ার করলাম সেটা হচ্ছে যে আমি ওইভাবে না আমি একটু বৈঠকি আলাপচারিতার মধ্যে দিয়ে কিছু আবৃত্তি করব আবৃত্তি সম্পর্কে আমার ধারণা ধারণা এটা আমি আজকের যে তরুণ প্রজন্ম যারা আগ্রহী এটা এটা খুব আসার ব্যাপার যে তারা দলে দলে আর শিখতে আসছে চর্চা করতে আসছে তা তাদের তাদের প্রতি আমার একটা দায়িত্ব রয়েছে যে আমার একটা একটা পথ নির্দেশ করার হ্যাঁ এটা আমি প্রয়োগ শিল্প কিন্তু শেখানো যায় না কিন্তু পথ নির্দেশ করা যায় আমি দীর্ঘদিন ধরে যে সময় ব্যয় করে যে এনার্জি ব্যয় করে আমার সামান্য একটা অভিজ্ঞতা হয় যেটা হয়েছে আমি সেটা ওদের সঙ্গে ভাগাভাগি করতে চাই অভিজ্ঞতার কথা সামান্য বলাটা একেবারেই বিনয় জয়ন্ত চট্টোপাধ্যায়ের কিন্তু এই একই সাথে আমি একটু মাঝখানে যোগ করতে চাই আজকে অনুষ্ঠানে শুরু থেকে কিন্তু একটি প্রসঙ্গ আসছে বারবার করে গুরু শিষ্য গুরু এবং শিষ্য এই কথাগুলো আসছে অগ্রজ এবং অনুজ এবং এখানেও কিন্তু তাই দুজন বসে আছেন একদিন অগ্রজ বসে আছেন একদিন অনুজ বসে আছেন এবং একজনের আরেকজনের প্রতি যে শ্রদ্ধা বোধ দুজনই কিন্তু বাংলাদেশের ভীষণ রকমের সুপ্রতিষ্ঠিত দুজন শিল্পী কিন্তু একে অন্যের প্রতি যে ভালোবাসা শ্রদ্ধা বা বড়র ছোটর প্রতি যে মূল্যায়ন যে স্নেহ সেটা কিন্তু আমাদেরকে অনেক বেশি মুগ্ধ করছে এবং সত্যি অনেক বড় শিক্ষার বিষয় আপনি মাত্র বলছিলেন জয়ন্তদা যে আমি যেহেতু বড় তো ছোটরা যারা আগ্রহী তাদেরকে দেখিয়ে দেবার একটা ব্যাপার রয়েছে সেটা কিন্তু অনেক বড় সম্ভাবনা আমি কথা বলবো আমার 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 ধারণাগুলো তাদেরকে আমি পৌঁছে দেবো তাদের তাদের কাছে কিছু প্রশ্ন থাকতে পারে সে প্রশ্নগুলো একজন সঞ্চালক যিনি আমার সঙ্গে কথা বলবেন যেমন তুমি আমার তিনি আমাকে একটু ধৈর্য এক একটা বিষয় নিয়ে বলবেন আমি আমার ধারণাগুলো বলবো তারপরে কেন বলি তার সঙ্গে তার সঙ্গে সাযুজ্যপূর্ণ একটি কবিতা বললাম কারণ জয়ন্ত চট্টোপাধ্যায়ের কবিতা আমরা শুনি না যতদিন এখন যারা কবিতা পড়ছে তাদের জন্মের থেকে এতদিন পর্যন্ত গ্যাপ আছে কিন্তু কিন্তু জয়ন্ত চট্টোপাধ্যায় যে আবৃত্তির কোন জায়গায় সেটা আজকে আমরা পাব এবং আমি সব সময় বলবো তরুণদেরকে যারা জয়ন্ত চট্টোপাধ্যায়ের এই দশ পনেরো বছর বিশ বছরে শোনেননি কবিতা শুনে দেখুন শিমুল এখানে কিছুই না জয়ন্ত চট্টোপাধ্যায় আসছি হ্যালো কে আছেন আমাদের সঙ্গে শুভ দুপুর হ্যালো হ্যালো আমি আছি রাজবাড়ি থেকে নাসির বলে আমি খুব করে চাইছিলাম যে আপনি যদি আরেকবার জয়ন্ত চট্টোপাধ্যায় কে নিয়ে রাজবাড়িতে আসতেন তাহলে এমন সামনে বসে আপনাকে এবং জয়ন্ত চট্টোপাধ্যায়কে একসাথে শুনতাম যদি সম্ভব হয় কখনো রাজবাড়িতে আসার রাজবাড়িতে আপনার পরিচিত মানুষ আছে তাদের সঙ্গে যোগাযোগ করে আসবেন আর আপনাদের কাছে আমার খুব সহজ একটা প্রশ্ন আমি তার পাশ দেখে যেটুকু বুঝেছি আমার মনে হয় যে সবাই ভাবে যে আবৃত্তি করতে হলে দরাস তন্ত্র লাগবে সেক্ষেত্রে প্রশ্নটা হচ্ছে কারো যদি দরাস তন্ত্র না থাকে আবৃত্তির ক্ষেত্রে অনুভূতি অভিব্যক্তির দরসটাই কি মূল নয় বা কণ্ঠটা কতখানি জরুরি আপনি সেই বাক্যটি 
আপনি এক্সপ্লেন করে মানে যেটাকে কি বলবো খন্ডন পরে বিশ্লেষণ করে বিশ্লেষণ করে আপনি দেখবেন সেটা হচ্ছে আবৃত্তির জন্য বিশেষত কোনো বাচিক অভিনয়ের জন্য বা আবৃত্তির জন্য গলাটা বড় কথা নয় বলাটা বলা আপনি বলাটার দিকে বেশি নজর দেবেন কিভাবে বলবেন গলাটা কিন্তু এখানে গৌণ বলাটাই মুখ্য এবং আমি একটা কথা বলি যে অনেকে বলে তাহলে তো মেয়েদের কণ্ঠে কেউ কবিতাই শুনতো না একেবারেই শুনতো না মেয়েদের তো গলা আমরা কৌশিক আহমেদ বলে একজন ছিলেন আজকে ঢাকা পড়তেন না সকালবেলা গলা কিন্তু দরাজ ছিল না কিন্তু মধু ছিল আমরা সকালবেলা ঘুম থেকে উঠে আজকে ঢাকা শুনবার জন্য বসে থাকতাম তার মনে হচ্ছে আমি কতটা মানুষের ভেতরে যেতে পারি নিউকে আছেন আচ্ছা ও কেন তুমি তুমি সমমিত্রের কথা চিন্তা করে দেখো না আমি বলি যে কবিতা কেন যে কোনো শিল্পী হচ্ছে মস্তিষ্কের আমি একটা মস্তিষ্ক দিয়ে এই অনুভূতিগুলো আবেগগুলো আমার ভেতরের বিষয়গুলোকে আমি আরেকজনের সাথে কমিউনিকেট করতে পারছি কি না তো এটা কখনোই গলার বিষয় না আমরা তো পারলে একটু বেশ কমিয়ে কথা বলি এখন আমাদের মনে হয় যে বেস্টটা আমাদের জন্য শত্রু হয়ে গেছে আর কি যে কোনো জায়গায় বলি প্রথমে বলি ভাই একটু বেস্টটা কমানো এটা আমাদের জন্য একটা যন্ত্রণা টিউমার মনে হয় নিজেদের কাছে যার ফলে কথা বলার সময় বেজে কথা বলতেই চাই না একটা কথা কি যে আমি গান দিয়ে বুঝিয়ে দিচ্ছি হেমন্ত মুখোপাধ্যায়ের গলা কত সুন্দর কত মন্দ সপ্তাহে গলা কিন্তু সতীনাথের গলা মান্নাদের গলা কিন্তু মুন্সিয়ানার দিক থেকে মান্নাদের হেমন্ত থেকে আরো বেশি হ্যাঁ মেলোডির দিক থেকে কিন্তু মুন্সিয়ানার দিক থেকে কিন্তু মান্নাদের কোনো তুলনা আছে এটা কিছু না ব্যাপার না বেস্ট টেস্ট বা কণ্ঠের বিষয়টা কণ্ঠ সুন্দর কণ্ঠটা তৈরি করতে হবে সুরে আপনাকে বাঁধতে হবে কণ্ঠটা সে যে মানে যে সপ্তকেই আপনার কণ্ঠ থাক না কেন মন্দ সপ্তকে থাকুক মধ্য সপ্তকে থাকুক বা তার সপ্তকে থাকুক এবং যেহেতু পারফরমেন্স তার জন্য কিছু টেকনিক্যাল জিনিসও শিখতে হবে কিছু তো টেকনিক্যাল ব্যাপার আছে সেটা তো মানে কিছু পুরোটাই কিন্তু জাগতিক না বেসিক জ্ঞান তো থাকতে হবে যেটা আসলে গুরুত্বপূর্ণ নাসিরের কিন্তু আরেকটি কথা ছিল আমরা যাব আমরা যাব ওখানে আমাদের একজন খুব প্রিয়চিত প্রিয় জনপ্রিয় একজন স্যার আছেন যিনি পুরো রাজবাড়িটা কালচারটা দেখেন আর আমার সামনে যিনি উপস্থাপন করছেন সে তো খুব গদ গদ কারণ সে রাজবাড়ির মেয়ে আপনি তখন বয়স কত সেখানে খৈয়াম ছিলেন খৈয়াম তারপরে সুব্রত সুব্রত মজুমদার তারপরে আমাদের দেবাহুতি এরা সব ছিল তো ওখানে রাজবাড়ি কলেজের সামনে এই অনুষ্ঠান হয়েছিল প্যান্ডেল বেঁধে তা কালবসে কি হয়েছিল কেউ কেউ কিন্তু যায়নি বাঁশের খুঁটি দশ বারোটা ছেলে বাঁশের সব খুঁটি ধরে দাঁড়িয়েছিল বৃষ্টির মধ্যেই কিন্তু আমাকে আবৃত্তি করতে হয়েছিল এইসব জায়গাতে অনেক বেশি সমাদর করে থাকেন আমাদের অনেক অনেক শুভকামনা জয়ন্ত চট্টোপাধ্যায় আপনাকে এবং আজকের যে অনুষ্ঠানটা দীর্ঘ বিরতির পর সবাই অপেক্ষা করছেন তাদের সঙ্গে আমি আমার আমার ভালোবাসা বিনিময় বিনিময় করব এই জন্য বসে আছি আবৃত্তিটা কিন্তু আমার কিছু মুখ্য নয় অনেক অনেক শুভ কামনা রইল আপনার জন্য এবং জন্মদিনের শুভেচ্ছা পাঠিয়েছেন আপনার জন্য পাঠক সমাবেশ কেন্দ্র থেকে এবং শুভেচ্ছা পাঠিয়েছেন শিবুর মোস্তফার জন্য এবং আরেকবার তাদেরকে দেখে নেন পাঠক সমাবেশ কেন্দ্র ঢাকার শাহবাগে শীতাতপ নিয়ন্ত্রিত পাঠক সমাবেশ কেন্দ্রে রয়েছে বাংলা ও ইংরেজি ভাষার দেশি বিদেশি বিপুল সংখ্যক শিরোনামের বই প্রশস্ত জায়গা জুড়ে রয়েছে শিশু কর্নার রিডার্স ক্লাব লাউঞ্জ সহ কোনায় কোনায় বসে বই পড়া ও দেখার সুযোগ পাঠক সমাবেশ কেন্দ্রে আসুন আপনার পছন্দের বইটি সংগ্রহ করুন পাঠক সমাবেশ কেন্দ্র এবং তাদের পক্ষ থেকে উপহার পাঠক সমাবেশ কেন্দ্রের পক্ষ থেকে এবং সেই সঙ্গে সঙ্গে সমস্ত আপনাকে অনেক অনেক শুভেচ্ছা আর সেই সাথে সাথে রয়েছে কিম অ্যান্ড ফাজের পক্ষ থেকে আইসক্রিম খেতে যাওয়ার দাওয়া দুজনের জন্যই
এবং এটা আমার কাছে থাকুক আমরা দুজন মিলে খাবো খুব চালাকি করে কিন্তু জিনিসটা নিয়ে নিল না না ও তো আমি যাব আমার উত্তর উত্তর অধিকারী না ও আমার সমস্ত কিছু রাখবার দায়িত্ব দেখভাল করার দায়িত্ব তো এখন বিষয়টা এরকম না বিষয়টা হচ্ছে আমি দুটো একজনকে দিয়ে দেব ওকে নিয়ে খাওয়ার জন্য বা আচ্ছা একই সঙ্গে সঙ্গে কিন্তু শুভেচ্ছা আরো একটি রয়ে গেছে সেটি আমি আমি পরিবারের পক্ষ থেকে আপনার জন্য খুব সুন্দর একটি কেক পাঠিয়েছেন বড় বড়ের মতোই অনেক ধন্যবাদ ইয়ামি ইয়ামি দাদা আপনি কিন্তু মাছখানে কাটবেন একটু সাইডে হ্যাঁ কারণ সুন্দর একটা ছবি আছে খুবই সুন্দর একটা ছবি আমরা একটু তাও একটু ক্যামেরাতে দেখাই হ্যাঁ একটু যদি নিশ্চয়ই দেখা যাচ্ছে না আর আমাদের যে ইয়ামি ইয়ামি আছে সেটাও একটু দেখিয়ে দিলাম दूजर प्रिय दर्शक आनंद घन समय मध्य दिए आज के विदाय सबा भलोन शुभ कमना रही